കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും തിരുനാൾ ദിവ്യബലി മധ്യേ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഊന്നി പറഞ്ഞു ഐക്യം യൂണിറ്റി പ്രവാചക ധർമ്മം പ്രൊഫസി ഈ സ്നേഹന്മാരെ പോലെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഭിന്ന ധ്രുവങ്ങളിലായാൽ പോലും ക്രിസ്തു സ്നേഹം നമ്മെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു സ്വാഭാവിക കൂട്ടുകെട്ടല്ല ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ഐക്യബന്ധമാണ് നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ നമ്മെ ഒന്നാക്കുന്നവൻ ക്രൈസ് യുണൈറ്റ്സ് വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് എസ് ഓൾ എ ലൈക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ നാം സവിശേഷമായ ധ്യാന വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചക ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പാപ്പ ഇനി എന്തു പറഞ്ഞുവെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഐക്യം പൂർത്തിയാകുന്നതെങ്കിലും പ്രവാചക ധർമ്മം ഉരുത്തിരിയുന്നത് ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളിലാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് നീ എന്തിനു എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു മുതലായ ചോദ്യങ്ങൾ അന്ന് സ്നേഹന്മാർ കേട്ടതുപോലെ നമ്മളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മെ തളർത്താനുള്ളതല്ല കെട്ടി ഉയർത്താനുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവജനത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ അവർ ശക്തരായതും ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രവാചക ധർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് നാം അമ്പതാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നു ഭക്തകവിയായ ആസാഫിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത് അതിനാൽ തന്നെ ദേവാലയത്തിലെ ഒരു തിരുനാൾ ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാകാം അത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവിക ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മ സജീവമായി കാണപ്പെടുന്നു ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ കാതലായ ദർശനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അക്കാലത്ത് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തെല്ലാം ഓരോ കുലത്തിനും ദേശത്തിനും അതിദേവന്മാരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഹൂദരല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താധാര യഹൂദരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലും കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ചിലർക്ക് അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ ആ പേരും വിളിയുമൊക്കെ അവരെപ്പോഴേ മറക്കും ഈ ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതും സീനായി ഉടമ്പടിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിപ്പാട്ടാണ് അത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പള്ളിപ്പാട്ടുകളും പോലെ തന്നെ സുഖകരമായ ഒരു ആലസ്യത്തിലേക്കും ഇമ്പകരമായ ഈണത്തിലേക്കും മാത്രം അത് നാം ഒതുക്കി കളയരുത് കാരണം ഈ സങ്കീർത്തനം ഒരു പ്രവചനം കൂടിയാണ് പ്രൊഫറ്റിക് സാം അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവാരാധനയ്ക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് അവിടെ വരെ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്തവർ ആരും തന്നെയില്ല ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും കരുതുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് സിയോനിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു ആ മലയിൽ ബാലും ഈ മലയിൽ ആഷേരയും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ സങ്കീർത്തകൻ ഏലോഹിം എന്നാണ് വിളിച്ചത് ദൈവം എന്നർത്ഥം സർവത്തിന്റെയും ഉടയവൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നല്ല ഒരേ ഒരു ദൈവം അവന്റെ മുൻപിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഗ്നിയും കൊടുങ്കാറ്റും സീനായി മലയിലെ ദൈവാവിഷ്കരണത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇന്ന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളാണ് കേൾക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യ ഭാഗം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു കപടമായ ബലികൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ബലി പോലെ ദൈവത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ആചാരബലികളല്ല ഇസ്രായേലിന്റേത് ആരാധനയും പെരുമാറ്റവും ഒരുപോലെ നല്ലതാകണം പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ തേടുന്നു പ്രവാചക ധർമ്മത്തിലാകട്ടെ ദൈവം നമ്മോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ സ്വസ്ഥതയും നമുക്ക് വേണം പ്രവാചക ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വിശുദ്ധമായ അസ്വസ്ഥതയും നമുക്ക് വേണം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരാധന ആചാരപരമല്ല ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് സീനായ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ആ ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് നൽകി ആ ഉത്തരവാദിത്വം മറക്കുന്നത് സുനിശ്ചിതമായ നാശത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ അരുളപ്പാട് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു അത് അധർമ്മികൾക്കുള്ള ഒരു താക്കീതാണ് ദൈവകൽപ്പനകളുടെ രണ്ടാം പാതിയിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു സഹോദര സ്നേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അങ്ങനെ ഈ സങ്കീർത്തനം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഭാഷയും നമുക്ക് ലഭിക്കും ദൈവാരാധനയും നീതിയും തമ്മിലുള്ള ഇഴപിരിയാത്ത ബന്ധം നീതി കാണിക്കാത്തവൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന പേരിന് പോലും അർഹനല്ല ആരാധനയും നീതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ വെളിവാക്കുന്നു ഇന്ന് ആമോസ് പ്രവാചകനും ഈ
പ്രാർത്ഥനാ രൂപിയെയും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് അത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു കാരണം ആചാരം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം അരൂപിയാണ് വ്യർത്ഥമായ ജീവിതശൈലി വ്യർത്ഥമായ ആരാധനയിൽ കലാശിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടും കുരവയും ഉത്സവത്തിമിർപ്പും നിർത്തിവെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ജ്ഞാനസമ്പൂർണമായ മൗനം അവലംബിക്കാൻ പ്രവാചകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ മൗനത്തിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ കേൾക്കാനാകൂ അത് ചുണ്ടടക്കം കൊണ്ടുവരുന്ന മൗനമല്ല ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തൂകുന്ന വചനാമൃതത്തിന്റെ നിറവാണ് ആമോസ് നാല് പതിമൂന്ന് നാം ഇന്നലെ കണ്ടതല്ലേ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും മെനഞ്ഞവൻ അത്യുന്നത തലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ആദാമിന് തൻ്റെ ചിന്തകൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് തീ പാറിച്ചും ഭൂമി കുലിക്കിയും അവൻ വരുന്നത് ആദാമായ നമ്മെ ഞെരിച്ച് ഭസ്മമാക്കാനല്ല നമ്മുടെ സർവശ്രദ്ധയും സമർപ്പണവും നേടിയെടുക്കാനാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തകർന്ന് മണ്ണിൽ അദാമായിൽ വീണടക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ നാം കാണും ആരും ഉയർത്താൻ കൂം ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും നാം ഉയർപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഇന്നും നാഥൻ വീണുകിടക്കുന്ന നമ്മോട് പറയും കൂം എഴുന്നേൽക്കൂ അന്ന് ആ ഭാരികയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തലീത്ത കൂം മണ്ണിൽ ആദാമയിൽ നിന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് മനുഷ്യൻ അഥവാ ആദാം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം നാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യ ഫലമാകേണ്ടതിന് സത്യവചനത്താൽ നമുക്ക് ജന്മം നൽകാൻ അവൻ തിരുവുള്ളമായി എന്ന് സൃഷ്ടി ടിസ്മ ജഡികതയെ സ്വാഭാവികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെറുമൊരു വാക്കല്ല അത് അതിനെപ്പോഴും നന്മയിൽ ദൈവം വീണ്ടെടുത്ത നവസൃഷ്ടിയുടെ ഗന്ധമുണ്ട് കൃപയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് നിർത്തരുത് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും ആദ്യഫലം അപ്പാർക്കി ദൈവത്തിന് യോജിച്ച ബലിവസ്തുവാണ് ആദ്യഫലങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും മികച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കേണ്ടത് നശ്വര ബലിവസ്തുക്കളല്ല കൃതജ്ഞതയാണെന്ന് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഫലമാണ് ഉദ്യതനായ ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയും നാം സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവാത്മാവിന്റെ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരുമാണ് ജന്മം നൽകുക അപ്പോ കുയ്യേവോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം തിരുവുള്ളമാവുക ബൗളുവുമായി അത് വെറുമൊരാഗ്രഹമല്ല ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് ചരിത്രഗതികളെ പോലും ഈ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുമായി ഇതിനെ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ നീതി നദി പോലെ ഒഴുകട്ടെ നന്മ നീർച്ചാലു പോലെയും അതാണത്ര ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലി നദി പോലെ ഒഴുകുക റോൾ ലൈക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഗലാൽ എന്നൊരു പദമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗാലാ അത് പ്രവാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം കണ്ടതുമാണ് അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതാർത്ഥമാണ് അടുത്ത വാക്കിന് ഗിൽ ഗാൽ ദൈവജനം കാൽ നനയാതെ ജോർദാൻ കടന്ന് ആദ്യമായി വാഗ്ദത്ത് ഭൂമിയിൽ തമ്പടിച്ച സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ നിന്റെ അപമാനങ്ങൾ ഞാൻ നീക്കിക്കളയും എന്ന ദൈവവാക്യത്തെ പ്രതി ജോഷുവ ആ സ്ഥലത്തിന് ഗിൽഗാൽ എന്ന് പേരിട്ടു അത്രേ അതുകൊണ്ട് നീതി ജലപ്രവാഹം പോലെ ഒഴുകട്ടെ ഗാലാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ വാഗ്ദത്ത് ഭൂമിയിൽ ഗിൽഗാലിൽ പ്രവേശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിപ്രവാസത്തിലേക്കും ഗാലാ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആശയഗാംഭീര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ആമോസിന്റെ ഗ്രന്ഥം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇതിനാലാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഒരു ജലവിധാനം കടന്ന് വിജാതീയ ദേശമായ ഗദരായരുടെ നാട്ടിലെത്തി അവിടെ രണ്ട് അക്രമകാരികളായ പിശാജ് ബാധിതർ അവർ തങ്ങളുടെ ക്രൗര്യവും ദേഷ്യവും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഈശോ താരതമ്യേന അല്പഭാഷയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാരണം അവന്റെ ദൈവിക അധികാരത്തെ വെളിവാക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവന്റെ വചനത്തിലാണ് അതിഭാഷണം അതിനാവശ്യമില്ല ജലവിധാനങ്ങൾ നാശത്തിന്റെ അടയാളമാണ് യഹൂദ സങ്കല്പത്തിൽ ഇന്ന് ആ പന്നികൾ ചാടിച്ചാകുന്നതും ജലാശയത്തിലാണ് പന്നിയെക്കുറിച്ച് അധികം വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാരണം തിന്മയെ ദൈവം തകർത്തെറിയുന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് നാടകീയമായ ഈ രംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല പിശാചുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ പേര് ലഗിയോൺ എന്നായിരുന്നു അത് റോമൻ സൈനിക വ്യൂഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഗദറായ ദേശം റോമിന്റെ അധീനതയിലുമായിരുന്നു ക്രിസ്തു ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ അടിമത്ത ചങ്ങലകളെയും ഭേദിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ പന്നികളെക്കുറിച്ച് വേവലാതി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊരു കാരണവുമുണ്ട് കാരണം ഗദരായർ ഇത്ര വലിയ മഹത്വം കണ്ടിട്ടും തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പന്നികളെക്കുറിച്ചാണ് ആവലാതിപ്പെട്ടത് അതിനാൽ ഈശോയെ വേഗം അവർ പഠിക്ക് പുറത്താക്കി നന്മ തിരഞ്
ഇന്നലെ അതേ വാക്കിലാണ് ദൈവം നമ്മെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ആമോസ് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശന ദിനത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഏലിയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടത് അത്യുന്നതനായ ദൈവം വിരാജിക്കുന്നിടത്തേക്ക് മനുഷ്യന്റെ കാതിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആമോസ് നാല് പതിമൂന്ന് പറയും പോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം വിചാരിക്കുന്നത് നാം അറിയുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണേ